ఇరవై ఏడేళ్ల క్రితం నుంచి ఆయన ఈ రోజు దాకా రోజు అన్నదానం చేస్తూ ఉంటారు ఎంతోమంది పిల్లలు జగన్ గురుజీ గారు జగన్ గురుజీ గారి శిష్యరికం ఆల్మోస్ట్ ఒక నలభై వేల మంది ఉన్నారండి నలభై వేలు అంటే ఎంతమందితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు ఆయన ఎంతమంది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారు ఈ రోజుల్లో జగన్ గురుజీ గారి లాంటి వ్యక్తి ఇప్పటికి కూడా పాతకాలంలో ఆశ్రమంలో ఎలాంటి రూల్స్ ఉంటాయో ఎలాంటి పద్ధతులు ఉంటాయో అవిటి మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఆయన బయట గురువుల్లాగా ఏది డబ్బు గురించి చేయరు మీ అందరికీ నాలెడ్జ్ చేయటానికి గురించే ఆయన తపన ఉంటుంది అయితే గురూజీ గారిని లాస్ట్ టైం అల్టిమేట్ బిజినెస్ మాస్టర్ త్రీ ప్రోగ్రాంలో త్రీ డేస్ కూడా ఆయన వచ్చి మన పార్టిసిపెంట్స్కి చాలా నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు ఈసారి కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి మూడు రోజులు కూడా ఇక్కడ మీ అందరినీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ మీకు ఇంకా ఎంత మంచి నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి మిమ్మల్ని ఇంకా ఎంత సక్రమైన మార్గంలో పెట్టాలి అనే తపన మూడు రోజుల నుంచి కూడా ఇదే కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నారు ఆయన సెషన్ మీరు వినాలంటే మీరు ఎట్లా వెల్కమ్ చేస్తారు అనేది నేనైతే చెప్పను మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి లెట్స్ వెల్కమ్ జగన్ గురూజీ ఓం శ్రీ గురు బియో నమ ఒక చక్కటి రెండు లైన్లు చెప్తాను అందరు పలకండి ప్రణవా శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్త నిర్మలాయ ప్రశాంత దక్షిణామూర్త నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం ఓపిక్గా కూర్చొని రెండు రోజుల నుంచి ఫాలో అవుతూ ఉన్న వాట్ ఈస్ బిజినెస్ అసలు ఏంటి వేణుకళ్ళి అని ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు నేనేం పొందాలి అసలు ఏంటి ఇది ఎన్నో ట్రైనింగులకు వెళ్ళాము అంటే ఎన్నో ట్రైనింగులకు కాదు ఎన్నో ట్రైనింగ్ విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాము అని ఆఫ్టర్ మై గురుకుల ఫస్ట్ టైం మరలా వచ్చి కూర్చున్న గురుకులం ఇదే నాకు ఎందుకంటే ఈ మధ్య నన్ను చాలా చోట్లకు పిలుస్తున్నారు అంటే ఎత్తికట్టుకల్గా స్పిరిచువల్గా ఫెస్టివల్స్కి వీటికి పిలవడం వేరు వ్యక్తిత్వ వికాస తరగతులకు పిలవడం వేరు బీబీజీ అని ఇట్లా కొన్ని కొన్ని మాతృభూమి అని వీళ్ళందరూ నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు ఏమని అంటే గురువుగారు మా ఎంప్లాయీస్తో కాసేపు గడపండి అని నేను అన్న నాకేం వచ్చిన ఆయన నాకు వ్యాపారం గురించి అవడం రాదు ఐ డోంట్ నో నేను లైఫ్ గురించి చెప్పమంటే చెప్తాను ఇంకేమన్నా చెప్పమంటే చెప్తాను సరే మీరు అదే చెప్పండి రాండి అని పోయాను వస్తున్నాను పిలుస్తున్నారు పోతున్నాను వస్తున్నాను అసలు వీళ్ళు వీళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అనేది నాకు అర్థం కాదు సరే అనుకోకుండా మా సుశీల్ గారు వేణు కళ్యాణ్ గారు లాస్ట్ టైం ప్రగతి రిసార్ట్స్ పిలిచారు ఐ వాజ్ ఎంజాయ్ దేర్ మళ్ళీ ఆ సెకండ్ టైం వెళ్ళాను సెకండ్ టైం కొంచెం బిగ్ ప్రాజెక్ట్ డైలీ మార్నింగ్ హెల్త్ వెల్త్ మీద వెళ్ళాలి అనే కాన్సెప్ట్స్ మీద సో ఇది వేణు కళ్యాణ్ గారితో థర్డ్ టైం ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాను బట్ నేను కూడా పాసిపే పాటిస్ వీలైనంత వరకు ఉండగలిగాను ఎందుకంటే నాకు చాలా ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి నాకు చాలా నా వర్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఆ డేస్ రావడానికి నేను చాలా ఫేస్ చేశాను ఆ డేస్ వచ్చాక నేను నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు కొంతమంది అడుగుతారు ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటారు ఏందని ఈ బిజీ అవ్వకముందు మీరు అందరు ఎక్కడ ఉన్నారా అని అడిగి నేను బిజీ అయ్యాకి వచ్చి టైం అడుగుతారు డేట్స్ అడుగుతారు ఇంకోటి అడుగుతారు ఈ బిజీ అవ్వక ముందు మీరు అందరు ఎక్కడ ఉన్నారు సో ప్రపంచంలో మీ భాషలో చెప్పాలంటే నువ్వు ఏదో ఒక పరిస్థితిలో ఏదో ఒక విధానంలో నువ్వు ఒక గొప్ప స్థితికి వెళ్తేనే నీ వెనక భక్తులు అంటారా కస్టమర్లు అంటారా క్లయింట్స్ అంటారా ఎవరు అంటారా మీరు మీ వెనక వస్తూ ఉంటారు వితౌట్ యువర్ సక్సెస్ మీ ఇంట్లో ఉన్న కుక్క కూడా నీతో రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సక్సెస్ కాకుండా ఎవడు మీ వెనకలాడు చివరకు నువ్వు తాలి కట్టిన పెళ్ళం కూడా 
అప్పుడప్పుడు ఆలోచిస్తుంది నీతో బయటికి రావాలా వద్దా లేదా నువ్వు కట్టుకున్న మొగుడో నువ్వు కన్న పిల్లలో నిన్ను అత్తగారుగా ఎవరైతే నిన్ను కోడలు ఎవరి ఆ అత్తగారు కూడా ఆలోచిస్తారు వన్ నాట్ ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఎనీ బడి ఎనీ పీపుల్ సో నాకు అర్థమైంది అదే లైఫ్లో అంటే బిజీ అవటము అంటే అర్థము ఏ పని లేనోడు బిజీగా ఉంటాడు అన్ని పనులు ఉన్నోడు బిజీ ఉంటాడు వీళ్ళిద్దరే ప్రపంచంలో బిజీ ఉంటాడు ఒకడు పూర్తిగా లైఫ్ని లైఫ్ స్కిల్స్ని ప్రొఫెషన్ని ఏదో ఒక జాబ్ని ఎన్నుకొని దాన్ని డీప్ అండ్ డెప్త్ పోయినోడు బలి బిజీగా ఉంటాడు ఇంకొకడు ఏం పని లే పాట లేనోడు ఎవడెవడు తప్పులు చేస్తున్నాడు ఎవడెవడు ఏ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాడు ఎవడు ఎవడెవడు ఎక్కడ లైఫ్ ఫెయిల్ అయింది వాడు అమ్మాయి ఏం చెప్తుందో వాళ్ళ అమ్మాయి ఎవడు తెడిపోయింది అనే దాంట్లో బలి బిజీగా ఉంటాడు అంటే వాడు పనికి మాన పనిలో బిజీగా ఉంటాడు వీడు పనికి వచ్చే పనిలో బిజీగా ఉంటాడు మొత్తం మీద ఎర్త్ మీదకి వచ్చిన ఒక లివింగ్ పర్సన్ ఎవడైనా బిజీగానే ఉంటాడు నువ్వు ఎక్కడ బిజీగా ఉన్నావు అనేది నాకు అవసరం నీకు అవసరం కదా నా ఆవిడ అడిగింది నిన్న ఏం ఎప్పుడు పోవు అట్లా రెండు రోజులు పోయావు హాయిగా ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అని చెప్తే అర్థం కాదు నాకు సంబంధం లేని ప్లేస్లోకి నేను వెళ్ళాను ఎప్పుడు ఎగురుతారో తెలియదు ఎప్పుడు మ్యూజిక్ పెడతారో తెలియదు నా కుర్చి అందులో పెద్ద డెక్కులు ముందు పెట్టారు నేను వద్దన్నా నా నాడులు ఆడుతున్నాయి నాలో నాకు తెలియని నా చైల్డ్హుడ్ నా కాలేజీ డేస్ గుర్తుకొస్తున్నాయి ఎగురుదామంటే నాకు పర్వాల అక్కడ ఉండేవాళ్ళందరూ జై గురుదేవ్ నమస్కారం గురువుగా మళ్ళా వీళ్ళే బయట పోయి జగన్ గురుజీ కూడా ఎగిడారా అని పెద్ద పెద్ద పలుగులు పారలు తీసుకొని వచ్చేస్తారు అంటే అర్థమైందో లేదా పారలు పలుగులు అంటే తెలుసా ఎందుకు తెస్తారో తెలుసా పెద్ద పెద్ద గొయ్యలు తీస్తారు నేను నాకు బాగా ఇది అనుభవం ముప్పై ఏళ్ళ అనుభవం పద్దెనిమిదో ఏట గురుపీఠం ఎక్కాను ఇవాళ నా వయసు యాభై ఒకటవ సంవత్సరం ఫిఫ్టీ కంప్లీటెడ్ ఐ కంప్లీట్ ఇన్ మై ఫిఫ్టీ ఎత్ ఏజ్ సో మనిషి వస్తుంటే అర్థమవుతుంది వీడు అడుగులు ఏం చెప్తున్నా వీడి కళ్ళు ఏం చెప్తున్నా వీడి చేష్టలు ఏం చెప్తున్నా వీడి ఆలోచనలు ఏం చెప్తున్నా వీడు ఎందుకు వస్తున్నా నా దగ్గరకు ఎన్నో కంపెనీలకు తీసుకెళ్ళారు ఏం చేయమంటారని ముందు మీ పార్ట్నర్స్ ముగ్గురు మారని అని చెప్తాను కా స్వామి వాస్తు ఏమన్నా మార్చాలా మీ బొంద వాస్తు కాదరా మీ మైండ్ మార్చుకుంటారా ముందు అని చెప్పాను అంటే ఏంటి స్వామి అని ఏం చెప్పాలరా ముగ్గురితో విడిగా మాట్లాడే వాడు ఒకటి చదువుతాడు వీడు ఒకటి చదువుతాడు వీడు ఏ బిసి మూడు క్యాబిన్లు మూడు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి పోనీ ఏ ఇద్దరన్నా బాగున్నా కంపెనీ బాగుండే ముందు మూసుకొని ముగ్గురు క్లాస్కి రండర్ అని చెప్పాను ముగ్గురు క్లాస్ అయ్యాక ఇవాళ హైదరాబాదులో అంటే ఇప్పుడు ఆ పేరు చెప్తే ఏమైందంటే ఆ పార్ట్నర్స్ ముగ్గురేనా అంటారు మీరు ఎంతైనా ఆ కంపెనీ మీ గురించి గురించి క్లాసుల్లో చెప్తున్నారు అంటాడు నా బతుకు బస్ స్టాండ్ అయింది ఈయన కాబట్టి ధైర్యంగా వాళ్ళందరూ షేరింగ్లు వినిపిస్తున్నాడు నేను అట్లా వినిపించను అయ్యా ఎవడు పర్సనల్ వాడిదే ఎవడు ఏడుకు వాడిదే ఎవడు గోవాలో వాడిదే నా దట్ చిప్స్ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వెరీ హై పీక్ మార్కెట్ లెవెల్ సో నాలుగు రోజుల నుంచి రెండు రోజుల నుంచి నేను గమనిస్తుంది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ చేంజెస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఎక్స్టర్నల్ చేంజెస్ కంటే మీ ఫైనాన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంటు సక్సెస్ వాడు రోల్ మోడల్ ఈ రోల్ మోడల్ ఒక మాట అడుగుతా అమితాబ్ బచ్చన్ యాక్టింగ్ నేర్చుకోవడానికి ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాడని అడుగుతున్నాను ఎన్టీఆర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఏఎన్ఆర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు భానుమతి ఎక్కడికి వెళ్ళింది జమున ఎక్కడికి వెళ్ళింది వితౌట్ యాక్టింగ్ స్కూల్ దే ఆర్ ద చెప్పండి సార్ నట సార్వభౌముళ్ళు అయ్యారు అయ్యారా లేదా మళ్ళా నా భూతో నా భవిష్యత్ కొడతాడో లేదో కూడా తెలియదు పుట్టానని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు అది వాళ్ళ కర్మ అర్థమైందో లేదు సబ్జెక్టు పేర్లు వాడం ఇగోలు ఉన్నాయి చుట్టూత ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా సాటిస్ఫై చేయడం అంటే ఇగో సాటిస్ఫై చేస్తే చాలు వాడు నీ దగ్గర పడి ఉంటాడు అర్థమైందా నీ దగ్గర పడి ఉంటాడు నిజాన్ని కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే నిన్ను బయటపడేస్తాడు నువ్వు నిజాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే నిన్ను బయటపడేస్తాడు వాడు ఇగోని సాటిస్ఫై చేస్తే నీ దగ్గర పడి ఉంటాడు గుర్తుపెట్టుకో దిస్ ఈస్ ద నాట్ రియల్ ట్రూ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ లైట్ ట్రూ ఇది అబద్ధము లాంటి నిజం మేవాడు అన్నం వడ్డించింది ఎలా ఉంది అంది నువ్వు చాలా ట్రూత్ఫుల్గా బతుకుతున్నావు పరమ చెండాలం ఉంది అన్నం లే లే ఫస్ట్ లే ఎల్లు పెద్ద రోజు ఇంట్లో తింటున్నట్టు ఎప్పుడు బయట తిని వచ్చి వాళ్ళు ఇంట్లో తింటే ఇట్లే ఉంటుంది అందండి వీడు ఆలోచించి మీకు చెప్తే ఇంక అసలు తిన్న ఇట్లేదా నెక్స్ట్ డే వచ్చాడు మళ్ళా పెట్టింది ఎట్లా ఉందండి ఎందుకు దీంతో లే బయట అంతా దీని వచ్చి ఇక్కడ తింటే అట్లే ఉంటుంది అండి కదా అని చెప్పి చాలా బాగుంది అన్నాడు అర్థమైంది ఇంట్లో తింటే ఎంత బాగుంటుందో 
అర్థమైందో ఇంట్లో తింటే ఎంత బాగుందో అని వస్తుందండి వాడైపోయాడు వీడికి అర్థం కావట్లేదు ఇది నిన్న డైలాగ్ దానికే మలుచుకుంది ఇవాళ డైలాగ్ దానికే మలుచుకుంది మలుచుకుంది అంటే తన వైపు ట్రాక్ చేస్తుంది వాట్ ఈస్ మై లైఫ్ వీడి కన్ఫ్యూజ్ స్టేజ్లో ఉన్నాడు తాళి కట్టాడు మూడు ముళ్ళు వేసాడు అది కట్టించుకుంది ఫ్రీగా ఉంది దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ నువ్వు ఎన్ని వ్యాపారాలైనా చేయి సపోజ్ నువ్వు వంద కోట్లు సంపాదించావు బలిచింది అంట సపోజ్ పోగొట్టుకున్నావు అడ్డ దిండగా చేసి ఇట్లే ఉంటాయి ఊరక పోతాయా ఏంటి మళ్ళీ ఉంటుంది రా సోషల్ లైఫ్ ఎప్పుడైనా ఐదు రోజులు సోషల్ లైఫ్తో ఉండండి మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్యూచర్ ఇక్కడ మీరు అందరిది ఒక యూనిక్ మైండ్ నా ఆశ్రమంలోకి వచ్చే వాళ్ళందరిది ఒక యూనిక్ మైండ్ వీళ్ళని ఒక్కసారి ప్రపంచంలో వదిలితే ఉండలేమని చెప్తారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరగాల్సిన వాళ్ళకు జరగట్ల జరగవలసిన వ్యక్తికి జరగట్ల చూద్దాం దాని విషయంగా కూడా వాళ్ళు చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ అనుకున్నా అంటే అది మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీ బిజినెస్కి ఏంటండి ఎవ్వడికైనా ఒక చాలా అవసరం కొన్ని నువ్వు ఒక బాగా మంచిగా పెళ్లి చేశావు అందరూ చెట్నే కూర్చున్నారు ఈ ముందర కూర్చున్నాడు బలే చేశాడరా బలే సంపాదించాడరా బలిచిందిరా అని ఇది వీడికి వినపడింది పెళ్లి కూతురు తండ్రికి అమ్మో జనం అందరు బలిచింది అంటున్నారు ఇక జన్మలో చేయకూడదు ఇట్లా పెళ్ళి రెండో అమ్మాయి పెళ్ళి గుళ్ళో చేసేద్దాం ఆ డబ్బులన్నీ దాని అకౌంట్లో వేద్దాం అని వన్ ఇయర్ తర్వాత పిల్ల పెళ్ళి గుళ్ళో చేసి చక్కగా డబ్బులన్నీ పిల్లకి ఎఫ్డి చేసి పిల్లను ఒప్పించుకొని మొత్తం మీద చేశాడు వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఏమనుకుంటున్నారా ఊర్లో అని అడిగాడు ఏ సస్తాడ పిసినారి ముండా కొడుకు ఏ నాలుగు రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి భోజనాలు పెడితే వాడు సొమ్మె ఉన్న బోధ్య వీడు బొంద వీడును సంపాదించి కట్టుకుపోతాడ పోయేటప్పుడు ఏమన్నా ఆ ఎద్దవా అని మళ్ళా తిట్టారు నేను ఎట్టించి వస్తున్నానో చూడండి సబ్జెక్ట్ నేను సబ్జెక్ట్ చాలా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో వస్తున్నా ఐ డోంట్ వాంట్ ఎంకరేజ్ అండ్ మోటివేట్ అండ్ ఇన్స్పైర్ యూ ఐఎమ్ టెలింగ్ ట్రూ ట్రూ తట్టుకునే శక్తి మీకు వస్తే ఈ ప్రపంచంలోనే కాదు సముద్రంలో కూడా వ్యాపారం చేస్తారు ట్రూను తట్టుకునే శక్తి మీకు వస్తే భూమి మీద కాదు ఆకాశంలో చేయగలరు సముద్రంలో చేయగలరు అందుకు మనం ఒక్కొక్కప్పుడు పిల్లల్ని అంటాం అది ఏంటి ఆ ఎడారులు వేసినా బతుకుతూ అడ్రు రాడు అవునా కదా అవునా కదా మనం అంటాం ఒక్కొక్కసారి పిల్లల్ని ఏం చూసి అంటామండి వాడి తెలివి టాక్ట్ చూసి వాడి మాటలు చూసి వాడి పోకడ చూసి అర్థమైందా వాడి బతికే విధానం చూసి మనం చెప్తాం ఒక వ్యక్తికి పర్సనల్గా ఒక ఫిట్నెస్ ఉండాలి రెండు ఉంటాయి అందులో ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ రెండో ఫిట్నెస్ అండి చాలా ముఖ్యమండి ఫ్యామిలీ ఫిట్నెస్ ఇప్పుడు ఆ ప్రపంచంలో దుర్మార్గమైనటువంటి మాటల్లో ఒకటి ఫ్యామిలీ ఫిట్నెస్ లేకపోవు కోట్లు సంపాదించిన వాళ్ళు కూతురు చేసే పనులు ఒక మ్యారేజీ చేశాడు అంతటి తాగల అది ఏదో చేసింది మళ్ళా వచ్చింది ఇంకోటి నేర్చుకోండి దాన్ని చేశాడు అప్పుడు వైసురాయలో చేసే అప్పుడు తాజ్ బంజారాలో చేసాడు ప్లేస్ మారింది పర్సన్ మారాడు కానీ పెళ్లి తంతు మారదు మనిషి మారలా మనసు మారలా నువ్వు ఎంత పెద్ద యాక్టర్ అయినా నువ్వు ఎంత పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ అయినా నువ్వు ఎంత పొడింగ్ ఆడివైనా ఎంత పోటుగా ఆడివైనా ఫ్యామిలీ ఫిట్నెస్ నీ చేతిలో ఉందలేదు ఇన్ని చెప్పే నేనైనా సరే ఇన్ని వినే మీరైనా సరే నెక్స్ట్ ఉంటుంది స్పిరిచువల్ ఫిట్నెస్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఫిట్నెస్ మీ భాషకు వచ్చేట కదా దీన్ని ఫస్ట్ పెడతా నా భాషకు వచ్చేట కదా దాన్ని లాస్ట్లో పెడతా ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్ వచ్చి ఫైనాన్షియల్ ఫిట్నెస్తో బతకల నా పర్సనల్ ఫిట్నెస్తో బతికాను నా పర్సనల్ టాలెంట్తో బతికాను నా పర్సనల్ గ్రోత్తో బతికాను నా పర్సనల్ హార్డ్ వర్క్తో బతికాను నా పర్సనల్ డెడికేషన్తో బతికాను నా ఇంట్లో ఎవరు ఈ ఫీల్డ్లో లేరు కదిలితే డబ్బు తంతే డబ్బు లెగిస్తే డబ్బు కూర్చుంటే డబ్బు ఎవరితో మాట్లాడిన డబ్బే ఎప్పటికీ కోట్లు దిప్పుతుంటారు ఇంటి దగ్గర నాకు వాళ్ళకి సంబంధం లే నేను పోతే ఇంతే వస్తే ఇంతే నా తండ్రి అడుగుతాడు ఏం రా ఊరికి వచ్చినప్పుడు అన్న మంచి డ్రెస్ వేసుకోరు ఏం డ్రెస్ అని అడిగి నన్ను రాంబాబు గారు కూడా అడిగారు నన్ను సార్ మీరు బలి సింపుల్గా ఉంటారని నా బయట సింపుల్ ఏమో నా లోపల రిచ్గా ఉంటానని చెప్పాను మీ భాషలో రిచ్ ఏందో నాకు తెలియదు మై ఇన్నర్నెస్ ఈజ్ వెరీ రిచ్ ఐ నో వితౌట్ చెప్పల్ హౌ టు వాక్ ఐ నో వితౌట్ ఏసీ హౌ టు లివ్ ఐ నో వితౌట్ ఫుడ్ లీవ్ ఒక్కోసారి లైఫ్ బలే నేర్పిస్తుంది అందుకే ఒకటి సూత్రం చెప్తాడు మా గురుగారు శరీరానికి మించిన క్షేత్రం లేదంటాడు బాగేనండి 
శరీరానికి మించిన క్షేత్రం లేదు నువ్వు ఎన్ని వేదాంతాలు చెప్పి నీ శరీరం అవసరమా కాదు నాకు చెప్పండి బై బాల్ పుట్టావు కాబట్టి అవసరమా లేదా అంతా మాయ అంతా మిగ్గి అనేవాడు కూడా చదువుతుంది మాకు కూడా ఒక్కొక్కడు వస్తాడు మా సబ్జెక్టు డీప్ ఎక్కేసి వాడు నాకు లెసన్స్ అవుతుంటాడు ఎదురు పీఠం వేసి ఏం గురుగారు మీరు కూడా డబ్బుల్లో ఇరకపోయినా ఫీజులు కలెక్ట్ చేయకపోతే క్లాసులు చెప్పలేరా వాడు అసలు నాకంటే పవర్ఫుల్గా నాలుగు వేదాలకు మించిన వేదం ఎక్కడో చదువు వచ్చాడు అని భయం వేస్తుంటాడు వాడు అంత డెప్త్గా వాళ్ళ నాన్న వాడిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అంతా మాయ అని చెప్పారు మళ్ళా పెళ్ళి అంటారు ఎందుకు గురుజీ అంటాడు వాడు చివరికి వాడిని బాగు చేశానా చెడగొట్టానా నాకు అర్థమైసావు వాళ్ళ నాన్న అన్నాడు వరే నీకు ఇల్లు చెప్పిన గురుగారు పెళ్లి చేసుకున్నారు లేదా అడుగురా అంటాడు అవును గురుగారు మర్చిపోయాను మీరు అంత మాయ అని చెప్పారు ఒక సబ్జెక్టులో ఏది లేదు అంత మిద్ది అన్నారు మరి మీరు పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నారు అన్నాడు భలే ఉంటాయి కొన్ని కాంట్రవర్సీ కన్ఫ్యూజ్ కంక్లూషన్ క్రేజీ క్వశ్చన్స్ విన్నారు లేదు వర్డ్స్ చాలా గొప్పగా ఉంటాయి కొంతమంది ప్రశ్నలు వాడు అడిగేటప్పుడు అనుకుంటుంటాడు ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ ఈగో లెవెల్ ఆర్ ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ ఆర్ ఇన్నోసెంట్ లెవెల్ ప్లీజ్ యువర్ కస్టమర్ కమ్స్ బై త్రీ లెవెల్స్ వన్ ఈజ్ ఈగో లెవెల్ కస్టమర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ ఇంటలెక్చువల్ కస్టమర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఎ ఇన్నోసెంట్ కస్టమర్ నువ్వు ఎవరిని మోసం చేయాల్సి వస్తావు తెలుసా ఇన్నోసెంట్ కస్టమర్నే మోసం చేస్తాను సార్ ఈ హోటల్లో ఫుడ్ బాగుంటుంది అని హోటల్కే వచ్చి అడుగుతాడు వాడు వాడు ఇన్నోసెంట్ కస్టమర్ అర్థమైంది మీకు వాడు బలి అడుగుతుంటాడు అందులో నేను నెంబర్ వన్ ఎందుకు అట్ అంటానంటే వాడి దాని గురించి వాడు ఏం చదువుతున్నా అంటే మావిడ ఆరు సార్లు కొట్టుకుంది ఎవడన్నా అట్ అడుగుతాడా ఇన్ని పాఠాలు చదువుతావు ఎట్టపోయి అడుగుతావు ఎవడన్నా పక్క హోటల్ అడగాలి ఈ హోటల్లో ఎట్లా ఉంటుందండి అని లేదు ఇంకో హోటల్లో అడగాల లేదు ఇంకొకటి అడగాల లేదా బజారం ఏమంటే ఇక్కడ మంచి భోజనం ఎక్కడ దొరుకుద్దని అడగాల కదా నువ్వేంది హోటల్లో వాళ్ళని అడుగుతావు సే ఇంటలెక్చువల్ అన్నీ అడిగి మా నాన్నగారిని అడిగి వచ్చి కొంటానండి అంటాడు పెళ్లి సంబంధాలకు వస్తారు అన్ని మాట్లాడుకుంటారు ఫైనల్గా మా అమ్మమ్మ ఒక ఆమె ఉందండి ఆవిడని అడిగి చదువుతావు అన్నాడు వీళ్ళు నిజమేనా అనుకుని సరే అన్నాడు ఒక పదిహేను రోజులు అయినా ఫోన్ చేశారు ఇదిందండి అని ఆ వద్దైందండి అన్నాడు ఆవిడతో మేము మా ఆమె లేదండి అన్నారు అదేందండి అన్నారు ఆవిడ ఎప్పుడు పోయారండి మరి మీరు ఎట్ట మాట్లాడే ఆ రేజ్ ఏదో అట్లా అనేసి వచ్చేవాడిని అంతే వీళ్ళు ఆ సంబంధం వస్తుంది చేద్దామని దాదాపు సగ మంది చుట్టాలు చెప్పేసుకుంటారు కర్మ అనుభవిస్తున్నారు ఇంటలెక్చువల్ కస్టమర్ ఈగో కస్టమర్ నాకు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎక్స్ మెట్రోకి పోయాడు మెట్రో షాప్ అది ఉంది కదా పెద్దది క్యాష్ అండ్ క్యారీ మెట్రో ఒక క్యారీ బ్యాగ్ తీసుకొని పోయాడు ఏదో కొనాలి క్యారెట్ క్యారెట్లు కొనాలని పోయాడు దేనికంటే వాళ్ళ బాబు బర్త్డేకి నన్ను ఒక లడ్డు తయారు చేసి ఇవ్వాలి అంటే ఆమె ఎక్స్పర్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ డైటింగ్ అని ఎవరు ఏం పోయి సంచి ఇచ్చాడు ఆమె ఏదో అంది ఈయన ఏదో అన్నాడు ఈయన అన్ని కొనుక్కొని వచ్చాడు పోయేటప్పుడు అనుకున్నాడు ఇదేదో తింగరదాన్ లాగా ఉందని ఎవరిని అనుకున్నప్పుడు వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత ఆ సంజు అడుగుతుంటే ఆమె ఏదో అంది మళ్ళీ ఈయన ఏదో అన్నాడు వీడు అంటావు అనిపించుకోవడం ఇది ఒక అలవా వీడు ఈయన ఏం చేశాడు ఆవేశంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ క్యారీ బ్యాగ్స్ తీసుకొని ఇచ్చావండి తప్పని కొట్టాడు అని సీసీ కెమెరా ఆవిడ ఇదే సందు కదా లబో దిబో లంబా లింబా లంబా అంటే అందరిని పిలిచింది ఎవరిని మెట్రో అండ్ క్యారీ క్యాష్ అండ్ క్యారీలో ఉన్న సర్వెంట్ లెవెల్లో ఉన్న ఒక సుమారు నూట యాభై మంది గ్యాదర్ అయ్యారు ఆడదాన్ని కొట్టావు ఎస్సీని కొట్టావు లేదా బీసీని కొట్టావు కెమెరాలో ప్రూఫ్ ఉంది కట్టు పన్నెండు లక్షలు అని చెప్పారు వాడికి అర్థం కాల సీన్ అర్థం కాల వాడికి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అర్థం కాక ఒక ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు ఏ ఏదేది జరుగుతుంది ఏంది రా నా పరిస్థితి బాగాలేదని నీ చుట్టూ ఎంతమంది ఉన్నారు అన్నాడు నూట యాభై మంది నేను రాను రా అన్నాడు ఈయన ఇప్పుడు నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరికి అర్థం కావట్లా ఇంకోటి ఫోన్ కొట్టాడు ఏడే ఇప్పుడు ఏంద్రా ఏడా పడలేదు అన్నాడు కాదురా నేను పెద్ద జనాల ఊబిలో ఉన్నాను రా ఇంకా ఐదు సెకండ్లు అయితే కొట్టేటట్టు ఉన్నారు రా నా దగ్గర రూపాయి లేదు రా జేబులో కార్డు ఒకటే ఉంది రా ఏం కావాలరా నీకు ఎంత పేమెంట్ పేమెంట్ కాదు రా నేను ఎవడో కొట్టారు రా వాళ్ళందరూ పోగయ్యారా అంటే మన అక్కడ ఎక్స్వై అనే పొలిటికల్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యి సెటిల్మెంట్ చేసి చక్కగా లాక్కియా అయిపోయింది వీడు కొట్టి ఒక చెంప దెబ్బ విలువ ఎంత 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 అయిపోయా కొన్నది పన్నెండు కిలోల క్యారెట్లు అయిపోయింది లైఫ్ ఖతం 
కనీసం రెండు నెలలు వైరాగ్యంలో పోయాడు పన్నెండు కిలోలు క్యారెట్లు రెండు లక్షల గురువు గారు పన్నెండు కిలోల క్యారెట్లు రెండు లక్షలు కాదురా నీ ఎమోషన్ విలువ రెండు లక్షలు రా అని చెప్పిన అర్థమైన నీ ఎమోషన్ మేనేజ్ చేసుకోరా ఇంట్లో అంతే సెంటర్లో అంతే షాపులో అంతే నన్ను కూడా బెదిరిస్తాడు ఏమండి ఆ ప్రాణాయామాలు చెప్పండి అంటాడు నన్ను అంటే ఆయన ఏమనుకుంటాడు ఆయన నేను చెప్పంటాడు నేను చెప్పలేదు అనుకో ఈ చేయుడు మెలకొని కూర్చుంటాడు అరే చేయరా నాయన అబ్బా బోర్ కొడుతుంది ప్రాణాయామాలు బోర్ అంటాడు ఆసనాలు బోర్ అంటాడు గాలి పీల్చి వదలమంటే బోర్ అంటాడు పుస్తకం చదవమంటే బోర్ అంటాడు ఏ అన్ని బాగానే ఉంటాయి కానీ మీకు కొన్ని అంటాడు ఇప్పుడు వాడు టోటల్ టూ మంత్స్ వన్ ఫ్రేమ్ ఎక్కడ టచ్ చేయకూడదు అక్కడ టచ్ చేసాడు అర్థమైందా ఏమైంది యాక్ట్లు అన్ని బయటకు వచ్చాయి రెండు లక్షల సెటిల్మెంట్ లైఫ్ లో దాదాపు ఎప్పుడన్నా కూర్చున్నప్పుడు అనుకుంటాడు ఏం సార్ అంటే అదే సార్ ఆ క్యారెట్ రెండు లక్షలు రెండు నెలలు అయిపోరా వీడి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా నేను ఎలా అయ్యానండి అలా అట్లా ఎత్తు వచ్చిందండి కోపం ఎట్ట కొట్టానండి అంటే మీ దగ్గర పనిచేసి మీ ఎంప్లాయీని కూడా మీరు ఎప్పుడన్నా కదిలిస్తే అంతా మీ పుణ్యమైన అయ్యా మీ దయ అయినయ్యా మీ పిల్లగాడి పెళ్లి చేసా కొడుకు పెళ్లి చేసి అన్ని చేసిన మీ దయగా సార్ బలి అంటది ఇలా వ్యవహారం తేరా వచ్చినప్పుడు ఆ ఊరు జనాన్ని ఒక రెండు లారీలు వేసుకొని నీ కంపెనీలో ఒక మిషన్ అమ్మిందాక అది తేల్చుకుంటా పోదు ట్రిప్ ట్రిప్ పోతుంటుంది ఒక్కోసారి ట్రిప్ మనకు అర్థం కాదు ఎవరు రావాలా దానికి కరెంటు ఎలక్ట్రీషియన్ స్పెషలిస్ట్ రావాలా ఎందుకు ట్రిప్ అయింది సే చివరికి ఆయన పరిస్థితి ఎట్లయిపోయింది చాలా డిప్రెషన్కి వెళ్ళాడు అంటే మనం ఎదుటివాడి యొక్క మనస్సును స్టడీ చేయకుండా ఏ బిజినెస్ చేయలేవు ఏ సంసారము చేయలేవు